سلام سلام خوبید خوش اومدید به Persian Learning I'm back with another Persian conversation video In these videos we put all we have learned from this grammar lessons and vocabulary lessons into practice خب من قبلا درسی داشتم در مورد دیلی روتینز در فارسی که اگه تا الان نگاش نکردید میتونید لینکش رو از این بالا پیدا کنید و این درس رو نگاه کنید امروز زنگ زدم به دوستم رامین و ازش پرسیدم که معمولا تو روز چی کار میکنه و اون دیلی روتینزش رو برای ما از صبح تا شب میگه بریم ویدیوش رو ببینیم برمیگردیم و با هم مرورش میکنیم سلام من یه فروشنده هم صبح هر روز ساعت هفت نیم از خواب پا میشم برای رفتم به سرکار تا آماده بشم دست رو میشورم و مسواک میزنم و صبحانه میخورم تا ساعت هشت نیم صبح کارم رو شروع میکنم معمولا هم تا ساعت چهار چهار و نیم مشغول کار هستم و بعد اون به خونه میام و نهار میخورم و یک استراحتی میکنم برای شب هم کتاب میخونم تلویزیون نگاه میکنم و یک روز, معم... یک روز معمولی من اینطوری تموم میشه و شب هم ساعت 11 و نیم تا 12 میخوابم خب رامین روزش رو برای ما توصیف کرد حالا میریم با هم و جملاتش رو مرور میکنیم اگر چیزی رو متوجه نشدید الان میتونید همه چیز رو متوجه بشید نگران نباشید بریم برگردیم سلام من یه فروشنده ام های I am a sales person فروشنده means sales person صبحها هر روز ساعت هفت و نیم از خواب پا میشم Every day in the morning I get up at 7.30 I told you before most people in Persian say I get up from sleep but it means simply I get up برای رفتن به سر کار for going to work تا آماده بشم This time is in order to get ready. آماده شدن, get ready. It's not structured very well because my friend Ramin was a little stressed. If we want to rephrase or restructure the sentences, we should say something like this. I get up 7.30 in the morning to get ready. So, a little too soon to get ready. To go to work. That's why I put two commas here so that you can understand. Dastorum ro mishuram. I wash my hand and face. Ru also means your face. You can also say surat. Meswak mizanam. I brush my teeth. Pasobhane mihoram. And I eat breakfast. So as you can see, I made all verbs for daily routines like red. To saat hasht o nim sob karam ro shuru mikonam. This ta, if you ask me, is extra here. You can easily say saat hasht o nim at eight thirty in the morning karam ro shuru mikonam. I start my work. He meant, okay, I do all these things. Finally, at this time, I start my work. But if I want to say that, I won't use ta. معمولاً هم تا ساعت چار چار و نیم مشغول کار هستم. Usually, until 4 or 4.30, I'm busy doing my job means until that time I am working. Mashghule something 
بودن means to be busy with something and when you are busy with your work means you are working و بعد اون خونه میام and after that I come home و نهار میخورم and I eat lunch و یه استراحتی میکنم and I relax استراحت کردن means to relax you can also say I do a relaxation so we can use both ways here you can say یه استراحتی میکنم I do a relaxation or you can say استراحت میکنم سلام من یه فروشنده هم صبح هر روز ساعت هفت نیم از خواب میشم برای رفتن به سرکار تا آماده بشم دست رو میشورم و مسواک میزنم و صبحانه میخورم تا ساعت هشت و نیم صبح کارم رو شروع میکنم معمولا هم تا ساعت چهار چهار و نیم مشغول کار هستم و بعد اون به خونه میام و نهار میخورم و یک استراحتی میکنم برای شب هم کتاب میخونم for night which means here at night or what I do for night is that I read books تلویزیون نگاه میکنم I watch TV و یک روز معمولی من اینطوری تموم میشه and a typical or a usual day of mine ends this way تموم شدن means to end و شبها هم ساعت یازده و نیم تا دوازده می خوابم and at night I sleep at 11.30 until 12 برای شب هم کتاب می خونم تلویزیون نگاه می کنم و یک روز, معم... یک روز معمولی من اینطوری تموم میشه و شب هم ساعت یازده و نیم تا دوازده میخوابم خب این بود همه کارهایی که دوستم رامین معمولا توی یه روز انجام میده امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین و چیزهای جدید یاد گرفته باشین تا ویدیو بعدی ازتون خداحافظی میکنم بای بای